സ്നേഹമുള്ളവരെയും ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ്റെ മുദ്ര കൂടാതെ സ്ഥൈര്യലേപനത്തിൻ്റെ മുദ്ര പിന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുദ്ര അങ്ങനെ പ്രാരംഭ കൂതാശകളുടെ മൂന്ന് പ്രാരംഭ കൂതാശകളിലും മൂന്ന് മുദ്ര നമ്മളിൽ പതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നിസ്സാരരല്ല വി ബിലോങ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റേതാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പൊസഷനാണ് നമ്മളിൽ ത്രിത്വൈക ദൈവം വസിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തിലും ദൈവം നമ്മളിലും വസിക്കുന്നു ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങയുടെ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കലവറ തുറക്കണമേ ആ നിധി ഞങ്ങളിൽ തുറക്കണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ എല്ലാ ദാനങ്ങളും തുറക്കണമേ സ്ഥൈര്യലേപനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കാം വിശുദ്ധ തൈലത്തിൻ്റെ കൂതാശ ചെയ്യൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വിശുദ്ധ തൈലത്തിൻ്റെ കൂതാശ ചെയ്യൽ സ്ഥൈര്യലേപന ആഘോഷത്തിൻ്റെ മുൻപ് നടക്കുന്ന സുപ്രധാന കർമ്മമാണ് എന്നാൽ അത് ഒരു വിധത്തിൽ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗവുമാണ് മെത്രാനാണ് തൻ്റെ രൂപത മുഴുവനും വേണ്ടിയുള്ള വിശുദ്ധ തൈലം പെസഹാ വ്യാഴാഴ്ചയിലെ തൈലാശീർവാദ കുർബാനയിൽ അതാണ് ക്രിസംമാസ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ രൂപതകളിലും മെത്രാൻ എല്ലാ വൈദികരോടും ചേർന്നുള്ള ക്രിസംമാസിൽ വെച്ച് ആണ് ഈ തൈലാശീർവാദം നടത്തുന്നത് അതും നമ്മൾക്ക് അതാണ് ഈ വലിയ ആഴ്ചയുടെ വലിയ ഒരു പ്രധാന ആഘോഷം മെത്രാനാണ് തൻ്റെ രൂപത മുഴുവനും വേണ്ടിയുള്ള വിശുദ്ധ തൈലം പെസഹാ വ്യാഴാഴ്ചയിലെ തൈലാശീർവാദ കുർബാനയിൽ വെഞ്ചിരിക്കുന്നത് ചില പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ തൈലം കൂതാശ ചെയ്തൽ പാത്രിയാർഗീസിന് മാത്രമായി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് ഈ വലിയ ആഴ്ചയിലെ വലിയ ഒരു ആഘോഷമാണ് അൽമായർ സാധാരണതിനെ കുറിച്ച് അധികം അറിയില്ല മെത്രാനും എല്ലാ വൈദികരും ചേർന്നുള്ള ഈ ആഘോഷ സമയത്താണ് സ്ഥൈലേപനത്തിൻ്റെ തൈലം കൂതാശ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ റോമൻ റീത്തിൽ മെത്രാൻ തൻ്റെ കൈകൾ നീട്ടുന്നു ഈ അനുഷ്ഠാനം അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാലം മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മെത്രാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വർഷിക്കലിലായി പിടിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന സർവശക്തനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവേ അങ്ങ് ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അങ്ങയുടെ ഈ ദാസന്മാരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് അവർക്ക് നവജീവൻ നൽകിയല്ലോ കർത്താവേ അങ്ങ് സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇവരുടെ മേൽ അയക്കണമേ ഉണ്ടോ മെത്രാൻ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ മേൽ കൈകൾ നീട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് സൈര്യലേപനത്തിനോടൊപ്പമുള്ള മുദ്രവയ്ക്കലിനോടൊപ്പമുള്ള വലിയ ഒരു അഭിഷേക പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അങ്ങയുടെ ഈ ദാസന്മാരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു അവർക്ക് നവജീവൻ നൽകിയല്ലോ ഈ നവജീവൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ വിടരുത് അതാണ് ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഫലം നവജീവൻ കർത്താവേ അങ്ങ് സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവരുടെ മേൽ അയക്കണമേ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ബോധത്തിൻ്റെയും ചൈതന്യത്തെ വിവേകത്തിൻ്റെയും ധീരതയുടെയും ചൈതന്യത്തെ ഭക്തിയുടെയും ആദരവിൻ്റെയും ചൈതന്യത്തെ ഇവർക്ക് നൽകണമേ അവർ അങ്ങയോടുള്ള ഭയത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർം ഇതിൽ ഐശ്വര്യ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെസ്സിയാനിക് ഗിഫ്റ്റ്സ് യേശുവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൽ ഉള്ള ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രധാ ദാനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൈമാറ്റപ്പെടുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനം അറിവ് വിവേകം ധൈര്യം ദൈവഭയം ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ധൈര്യലേവനത്തിലൂടെ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾക്കതിനെക്കുറിച്ച് അവ
ഉണ്ടാകണം ദാവീദ് രാജാവിന് സോളമൻ രാജാവിന് അങ്ങനെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അവർക്കെല്ലാം കൊടുത്ത ആ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടുതൽ പൂർ പൂർവാധികം ശക്തിയിൽ പെസഹാരഹസ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പങ്കുവെച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് തുടർന്ന് വരുന്നതാണ് ആ കൂതാശയുടെ കാതലായ അനുഷ്ഠാന കർമ്മം ലത്തീൻ ക്രമത്തിൽ സ്ഥൈരലേപനം എന്ന കൂതാശ നൽകുന്നത് നെറ്റിയിൽ തൈലം ലേപനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദാനത്തിൻ്റെ മുദ്ര സ്വീകരിക്കുക എന്ന വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ച് കൈവെപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ലേപനം നിർവഹിക്കുന്നത് പൗരസ്ത്യ ബൈസൻറ്റൈൻ സഭകളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് റുഹാഷണ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ശരീരത്തിലെ കൂടുതൽ പ്രധാനമുള്ള നെറ്റി കണ്ണുകൾ മൂക്ക് ചെവികൾ ചുണ്ടുകൾ നെഞ്ച് പുറം കൈകൾ കാലുകൾ എന്നീ അവയവങ്ങളെ മൂറോൻ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്താണ് ഓരോ അഭിഷേകത്തോടും ഒപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദാനത്തിൻ്റെ മുദ്ര എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നു എന്തോ ഒരു മനോഹരമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദാനത്തിൻ്റെ മുദ്ര ഈ കുദാശ കർമ്മത്തിൻ്റെ സമാപനത്തിനുള്ള സമാധാന ചുംബനം മെത്രാനോടും എല്ലാ വിശ്വാസികളോടുമുള്ള സഭാത്മകമായ ഐക്യം സൂചിപ്പിക്കുകയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി സ്ഥൈര്യലേപനത്തിൻ്റെ ഫലം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് പന്തക്കുസ്താ ദിനത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ വർഷിക്കപ്പെടലാണ് സ്ഥൈര്യലേപനമെന്ന കൂതാശയുടെ ഫലമെന്ന് അതിൻ്റെ ആഘോഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇക്കാരണത്താൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സൈരിലെ മാമോദീസായിലെ കൃപാവരത്തിൻ്റെ വർധനവിനെയും ആഴപ്പെടലിനെയും ഹേതുവാക്കുന്നു ആപാപിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ നമ്മെ യോഗ്യനാക്കുന്ന ദൈവീക പുത്ര സ്വീകരണത്തിൽ നമ്മെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അത് വേരുറപ്പിക്കുന്നു അത് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോട് ഗാഠമായി ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നു അത് നമ്മിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അത് സഭയോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ പൂർണ്ണമാക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സാക്ഷികൾ എന്ന നിലയിൽ വിശ്വാസത്തെ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും പ്രചരിപ്പിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ധീരതയോടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം ഏറ്റുപറയാനും കുരിശിനെ പറ്റി ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കാതിരിക്കാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സവിശേഷമായ ഒരു ശക്തി അത് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫ്ലോറൻസ് നിങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമായ മുദ്രയെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ബോധത്തിൻ്റെയും ചൈതന്യത്തെ വിവേകത്തിൻ്റെയും ധീരതയുടെയും ചൈതന്യത്തെ അറിവിൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയും ചൈതന്യത്തെ വിശുദ്ധമായ ഭയത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തെ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക നീ സ്വീകരിച്ചതിനെ പരിരക്ഷിക്കുക പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ അടയാളം കൊണ്ട് നിന്നെ മുദ്ര മുദ്രിതനാക്കി കർത്താവായ ക്രിസ്തു നിന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവാകുന്ന അച്ചാരം നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു സ്ഥൈര്യലേപനം അത് പൂർത്തിയാക്കുന്ന മാമോദീസ എന്ന പോലെ ഒരിക്കലേ നൽകപ്പെടുകയുള്ളൂ കാരണം അത് ആത്മാവിൽ മാക്കാനാവാത്ത ഒരു ആധ്യാത്മിക അടയാളം ആയ മുദ്ര പതിക്കുന്നു തൻ്റെ സാക്ഷിയായിരിക്കേണ്ടതിന് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൈസ്തവനെ തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്രയാൽ അത്യുന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ മുദ്ര ഈ മുദ്ര ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് വിശ്വാസികൾ മാമോദിസായിൽ സ്വീകരിച്ച പൊതു പൗരോഹിത്യത്തെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നു സ്ഥൈര്യലേപനം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഔദ്യോഗിക കർമ്മം എന്ന പോലെ പരസ്യമായി ഏറ്റുപറയാനുള്ള ശക്തി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക്രിസ്മാസിനോടൊപ്പം മെത്രാനും വൈദികരും ഒരുമിച്ച് സ്ഥൈര്യലേപനത്തിനുള്ള തൈലം കൂതാശ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓ ദൈവമേ സഭ മുഴുവനിലും ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വലിയ ആഴ്ചയിൽ ഈ ക്രിസ്മാസിലൂടെയും ഈ തൈലത്തിൻ്റെ കൂതാശ 
ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്മാസിലൂടെയും അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാമൂദി സായി സ്ഥൈര്യലേപനത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിലൂടെയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥൈര്യലേപനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ജ്ഞാനം അറിവ് വിവേകം പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഈ ജ്ഞാനം ഞങ്ങളിൽ തുറക്കണമേ ഈ ജ്ഞാനം ഞങ്ങളിൽ തുറക്കണമേ ദൈവീക രഹസ്യങ്ങളുടെ നിധി ഞങ്ങളിൽ തുറക്കണമേ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും നിധി അവലിനാണല്ലോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൊളോസോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വചനം ഒന്ന് കുറേ ദിവസ് ഒന്ന് മുപ്പതിൽ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം അവിടെന്ന് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടം അവിടെന്ന് തന്നെയാണ് ദൈവം അവനെ നമുക്കായി ജ്ഞാനവും നീതിയും വിശുദ്ധീകരണവും പരിത്രാണവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു ആദ്യം ജ്ഞാനമാണ് ഈ ദൈവീക രഹസ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ദൈവമേ ഞങ്ങളിൽ ദൈവീക ജ്ഞാനം തുറക്കണമേ ശാലാബാലമാക്കിയിരിയ ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇത് ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും ദൈവീക ജ്ഞാനം തുറക്കണമേ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് അവളെ തേടുന്നവർക്ക് പ്രയാസം കൂടാതെ അവളെ കണ്ടുമുട്ടാം ജ്ഞാനം ആറ് പതിനാല് അവൾ വാതുക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ജ്ഞാനം അക്ഷയനിധിയാണ് അത് സിദ്ധിച്ചവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഹൃദം നേടുന്നു ഇത് എല്ലാവരിലും പ്രസരിക്കട്ടെ ആമേൽ